姐姐，你怎么在这儿？你来这儿干什么呀？我我来找钟生啊。来的正好，我正好呢，有几句话要问问你。好，只要是姐姐你问的，我一定如实回答。你有没有想过跟钟生结婚？结婚，这应该是很久之后的事儿了吧？那你有没有想过要小孩的事情？要小孩？姐姐你搞笑呢，我都是小孩，要什么小孩？说别是。一个孩子怎么能够承担起当父亲的责任呢？姐姐，你太传统了。我们这代人呢，包括终生，只讲究信仰自由、灵魂自由。你说的是人话吗？那一个人岂不是更自由？既然不想结婚，为什么口口声声还要说跟终生在一起？在一起又不是要马上结婚吗？莫干山的事儿我可是都知道的啊。你知道了，终生告诉你了。没关系，反正你是他姐，知道也无所谓。什么无所谓？怎么了？这本来就无所谓啊！我这事儿已经跟老王坦白从宽了，他也没说什么，我们还讨论了一个。你们两个还讨论这个了？啊？怎么了？你干嘛比他还紧张？你们男人当然不会紧张这些东西了。你们这些坏料还真是不分年龄，老少通吃啊！你没事找我终身干什么呀？哎！哎哦！我不会游泳，救命！救命！快！快！活该。鬼鬼祟祟的干什么呀？啊，没有啊。怎么了？脖子落枕了？不是，不是。不是你们挨这个脖子干什么？今天又不是周五，你怎么回来了？我想回就回，你管我！站住！怎么跟你哥说话的？来来来，过来我看看。哟，这脸上怎么了？身上还有一股怪味儿。明明洗过一遍了，怎么还有？臭小子，怎么回事？哎，就你话多。你不说，我们就查不出来吗？呃，那个，我今天骑平衡单车，然后骑得特别快，然后前面给有个特别大的湖，我使劲一冲，没想到就一头栽到湖里，就被什么东西刮到了。啊，脸就成这样了。<笑>说实话，说实话，是，这钟是钟声把你推下去的啊？哎，等着，哥，你干嘛呀？哎，你别激动啊，哥！哎哎，老四，老四，叫两个人来啊！现在，立刻！你要敢动他一根头发，老子跟你拼命！你跟谁喊老子呢？我是在帮你出头。
是那个学霸干的？不是，不是他，那是谁呀、啊？是钟声他姐。得，找到正主了。哎，啊，干什么？这件事你不用管了。你什么意思啊？意思就是我亲自处理。哦，我相信你会秉公把这件事情处理好的。但是在你处理之前呢，我先给你看样东西，嗯。一开始啊，他要还我卡的时候，我真觉得这个事儿特别的可笑。这戏演的要是再真一点，我可就完全的相信了。一边嚷嚷着还我卡，一边花着我的钱，你说这女人是不是特别的欠扁？当然我大人不计小人过，我懒得理她。那现在又把王简给搞伤了，你说这怎么办？什什么什么呀，哥，让我看看。一天两万，四天八万，消费。为什么要退王姐？因为活该。把话说清楚。终生怀孕了，那就可以推人了。这理由还不够啊？开个价不就解决了吗？你说什么？我让你开价这种事儿三十万够吗？你再说一遍。少说两句，收起你那个圣母嘴脸，显得我仗势欺人一样。孟君安，你们王家三子个个败类，我告诉你，我不会让周生和王姐有任何联系。也不会和你们王家有任何交集。三十万不够，五十万够吗？你混蛋！但这一次给我拿好，不要再说丢不丢的，卡是丢不了的，倒是脸比卡容易丢。什么？既不要假装努力，也不要假装圣母，这两样你没一样在行。会所那次靠的是王思薇，晋安盛靠的是王简，明明占了便宜，却想撇个干净，怪我弟弟。要不是他喜欢钟声，你怎么进得了安盛？王娟，我告诉你，老于的事情是你利用了舆论曝光了他女儿，老曹的事情是你利用了我扳倒异己，让你的心腹赵祥庆上马。你是什么？你表面上就是一个道貌岸然、背地里卑鄙无耻的小人。滚见过他这个样子。话说这表现好熟悉啊，像极了你们的眼神，一言不合就闹我分手，又或者是要辞职啊。不管我多么努力的拿下卢总的单子，多么用心的在市场部打拼，无论我怎么证明自己，我在别人的眼里始终不配。我靠的是王简，靠的是裙带，我的努力不值一提。好。趁我还只是滚，趁我还不用爬。一会儿妈给你做饭去。嗯，好吃。来一块小的。哎，姐，周生，你怎么在家啊？我刚才还去学校找你了呢。怎么了？你怎么不给我打电话啊？打了呀，没打通。哦，可能刚刚医院没信号。医院？嗯，被我妈逼着去做了个胃镜。魏庆，你胃怎么了？你还是让我妈跟你说吧。你们聊，你歇着，我去做菜。嗯，你们聊，快快我去。舅妈，生生到底怎么了？周生不是吐了吗？我就带他去医院看看，顺便做一下检查。啊，那所以现在结果怎么样？哎呀。结果人医生说根本没有什么事儿，有一点着凉。着凉？对呀、啊，加上那天吃的又急。等等等等一下，舅妈，真的只是着凉，肠胃不舒服。是啊，让他早点睡，早点睡。这在家我是看得住，这一到秦始，山高皇帝远的，肯定有熬夜呀。哎呀，年纪轻轻的，一点都不注意身体。
，你先歇着啊，舅妈先去做饭去。啊。着啊，钟生，嗯，你去看书吧，妈自己来。你就不能让我好好表现一次啊？那你觉得有我这样的女儿，一个顶俩？你做个饭那么难吃，谁敢吃呀、啊？别让我说醉了啊！那我给你打下手东西，好吧？啊、哦，把这叶子弄干净了。好嘞，我这摘的还行吗？你看，不错不错，还挺好。芹菜肉丝，可以。姐，我就纳闷了，你到底有什么实锤，就非得一眼认定我跟王姐为爱鼓掌啊？可是那天我明明看到你们两个在帐篷。姐，我再跟你重申一遍，我从出生到现在就没谈过恋爱。我要拿下王姐，干嘛等到去莫干山搭帐篷，让一群人免费围观啊？你们真的没有啊？绝对不可能有！我要是做了这种事情，我就一定会负责到底的。再说了，你这种还没有搞清楚状况就去找别人算账的习惯，快改改吧，不然迟早吃亏的。已经吃亏了，为了这件事情，我跟王娟大吵了一架，我辞职了。辞职了？可是你这个工作不是才找的吗？你怎么就……别提了，所以我现在乱得很呀，也不知道该怎么办。怎么办？凉拌。你好歹让你妹去做个验孕再来吧，丛姐，这事儿你一个人知道就行了，否则我这黄连吃的是不进不出的，活活能被噎死。你把我气死了！你要是只发给我一个人，我可以当做什么事情都没有发生。你居然还把邮件转发给人力总监，还发给王居安，你是怎么想的？事已至此，覆水难收嘛。再说了，我也不愿在一个不被人认可的地方继续干下去，我觉得没意思。你是说王总吗？他要是不认可你，他为什么要同意我带你过来？你身上的优点我能看到，难道他就看不到吗？是不是你妹妹的事情让他还有什么误会啊？不知道呀，反正此处不留人，自有留人处。而且我叶大的文凭都已经拿到了，在格子间找到一份工作也不是什么难的事情。就是特别感谢你这几个月对我的帮助，我真的学到了很多。你真的是活活把我气死了。姐，你的离职证明盖好章了，请把那个给我赵总，小苏啊，到底什么事儿啊？一定要搞得这么壮烈吗？赵总，跟您工作的这段时间，我确实受益匪浅。祝你前程似锦，步步高升。我这时候要是回你一个一路顺风，是不是有点太那个了？哎，你等会儿，是不是跟老王有关系啊？是的话，你告诉我，不告诉别人。赵总，你忙吧，我先走了。王总，咱们这个市场部，还有招商部，这两个季度的任务报告都已经出了。呃，还有优字卖偶的创始人陈总，明天就会到上海，到时候从总都已经安排好，我明天直接跟他们开会，然后再商讨下一步该怎么办。哎，王总，那我先。王总，王简和钟生的事儿是我搞错了，我欠王简一句道歉，说会对他所有的不当言辞。但是，假装努力这句话，我记住了。
。我知道这三十万对你来说不算什么，可是对我来说让我寝食难安。我是需要钱，可是我挣的每一分钱都心安理得。每个人都有让自己吃得下饭、睡得着觉的底线，这不是三十万可以轻易交换的。这戏演的要是再真一点，我可就完全的相信了。一边嚷嚷着还我卡，一边花着我的钱。你真的不打算去找他大哥解释一下，把辞职信退回去？这劳动手册都拿回来了，怎么退啊？唉，不过这事儿吧，确实是你冤枉人家王简在先，人家大哥说你两句，其实也没什么问题。嗯、呃，我是对事不对人，帮理不帮情啊。你也知道，我平时挺讨厌他大哥那张面瘫脸的，可是连我都这么说了，你是不是应该反省一下？生生，你是不知道，他那天根本就不是一个就事论事的态度，完全就是在人身攻击。你说他这人怎么一阵儿一阵儿的？你有时候感觉他特别的奖罚分明，人还挺有爱心的；有时候啊，就自视其高，感觉像个冷血动物。嗯，他会不会是精分啊？什么东西啊？就是精神分裂多重人格，没那么玄乎吧？世界上真的有那种多重人格？我听过最夸张的一个案例，就是有个男的，他有九重人格，其中一种人格还会支持另一种人格去杀人。王总，我觉得倒也不至于，但是你知道我辞职那天，他真的是把我逼到了绝境，我简直就感觉像受了侮辱一样。嗯，反正再糟糕的事情我都经历过，就这样吧。就是可惜了一份好工作，哎。钟生，你没事吧？我没事啊，你怎么跑成这样啊？那天在学校碰到你姐，我一直没搞明白她在说什么。你从来没有主动给我打过电话，所以你今天给我打电话，我一下就明白了。你明白了？你明白什么了？你是不是被人欺负了？我我没被欺负啊。钟生。你如果被人欺负了，你要告诉我，无论什么事儿你都可以告诉我，我一定会在后面保护你，支持你。我真的没什么事儿啊，钟生，我说真的，你有什么事儿你真的可以告诉我，我会做你坚强的后盾，就算你被，就算你被那个，我，想什么呢你、啊？我真的没事儿，真没事儿，真没事儿。哎呀，没事就好。王俊，啊，你的伤。哦，嗨，我的伤没事儿。其实我今天来这儿是想替我姐向你道歉的。道歉？我姐她亲手给你做了超级多好吃的，她说我们王家应该什么都不缺，买的东西无法表达她的歉意。所以他就亲手给你做了好多好吃的，这两个是他亲手做的糕点，这个熏鱼都是你爱吃的，拿回学校去吧。你还记得我喜欢吃熏鱼？之前你的课桌里塞了那么多的零食，有一次你的熏鱼还脏到了我的课本，我怎么可能会不记得？好吃哎，你也来吃一口。嗯，我不吃，我不吃。那你吃这个，王俊，嗯，我想向你郑重道歉，对不起啊。哎呦，你这么见外干嘛？拿我当外人啊？我告诉你，你姐如果还想在安盛做事，我就回去。跟我大哥抗争到底！我千万别，千万别
，我姐有她自己的自尊心，她既然这么坚持，我们就尊重她的选择。肯定又是老大，背后说什么了？哎，他这个人就是这样，动不动就内分泌失调，训起人来谁都不管。不过，有件事儿挺奇怪的。什么事儿啊？大哥知道我去莫干山之后的反应，没有我想象中那么激烈。而且最近整个人情绪也挺好的。不过，自从二哥拿出银行短信之后，他整个人脸都绿了。银行短信？什么银行短信啊？好像是工商银行的短信，说什么三十万。哎，钟生，你姐不是没拿那三十万吗？二哥怎么又拿出来说事儿？不过这银行短信，总不至于是二哥编的吧？信，银行短信，我姐肯定是没有拿这个钱，那会是谁拿的呢声音都没有，你吓我一跳！你鬼鬼祟祟干什么呢？嗯，没干什么呀。哎哎哎，你干嘛？哎，什么都没有，你干嘛？你他他。涂小琴，你解释一下这是什么？你怎么能这么做呢？你这是在犯罪！哎呀，什么犯罪呀？你不是跟苏沫说这张卡是可以拿的吗？我们那是拿去当证据，我们打算去报警用的。呀，干嘛报警呀？再说要拿，那也是我姐能拿，你也不能拿。你小点声音，你是想让左邻右舍都听见呀？舅妈，左邻右舍听不听到没关系，我现在需要你的一个说法。我，我在等你的说法呢。哎呀，哪有什么说法呀？都让你们发现了，还有什么可说的？你明知道那天我找卡找的这么辛苦。你还去装的若无其事，甚至还假惺惺的帮我一起在找，你到底安的是什么心啊？你们要把我扛成什么样子啊？哎呀，苏沫，你冷静点儿，事情不是你想象那样。我当时以为也是掉了，可是我也是后来才发现的。哎呀，怎么了，雅静？没事吧？卡。卡找到了，哪找的？就在这些被罩里找到的。所以，你觉得舅舅受伤了，然后你捡到这张卡就可以理直气壮的拿走了，是吗？你可以不顾及我的感受，但是你有没有想过舅舅是什么心情啊？不要问你舅妈了，这事儿是我的主意。爸，现在不是你表忠心的时候，你是个老婆奴，我们都知道。可是你不能为了维护我妈就瞎编啊！董生，苏沫，我知道你们不相信，我这个人啊，老实了半辈子，也窝囊了半辈子，所以你们不相信这事儿是我干的。但事实呢，这件事儿从头至尾，它就是我一个人的主意。哎呀，你看这把孩子急的那天找的，我给他打个电话，告诉他一声。哎呀，太好了！哎呀。先别打了，这卡你收起来。什么意思？我的意思是，这三十万，还有我这只手，他们不冤。那苏沫那儿呢？苏沫就是还回去这钱，也是给那个什么小王总
。现在我们的铺子也开不了张，这么长时间了，安生也没一点说法，所以啊，你就当是我的赔偿费，想怎么花怎么花，收着。没本事，怕生事儿，可这事呢，偏偏他不放过你。苏木啊，这人呐，窝囊久了，他也有不想窝囊的时候。你要怨呀、啊，就怨我一个人，跟你舅妈没关系。行，这事儿既然我们说清楚，那就一次性解决，差多少咱补多少。姐，还差八万对吗？妈，你不是还有那个什么理财产品吗？赶紧拿出来还给姐！你开什么玩笑呀？你知道理财的利息是多少吗？我不管那是多少，那也不是你的钱。不要逼你妈！东木，安生，如果来人问你这笔钱，你就告诉他们是我拿的，是他们该我的，连本带利，他们都该我的。苏木。你把这张卡剩下的都拿走，把你舅舅害成这样，我凭什么要损失利息还他呀？你要是实在要还，那就等三个月，三个月以后利息到期了，我把缺的都还上。舅妈，这么烫手的钱，我等不了三个月。姐，住手！这是小时候外公他们给我的压岁钱，本来有两万块，上大学的时候买了台电脑，现在里面就只剩一万多了，你拿着吧。他们一共取了八万，你这一万也是背水车薪啊！你把卡收起来，学生不要管钱的事情，你就专心读书。姐，我以后都没脸见你，对不起你。今天舅舅让我觉得挺意外的，你说他这是为了维护舅妈呢，还是？我不知道，我都被他们搞糊涂了。算了，别管他们了，之前。以后打算怎么办啊？啊，我知道了，你就别管他了，随便找个理由不借不就行了？啊，哎，苏墨，赶紧进来，我打个电话啊。好，我跟你说啊，借钱这种事情最麻烦了，尤其是同学朋友，可千万不要摊上这种事情。你说万一出事了，朋友还怎么做呀？所以呢。我买房的时候，宁可向银行多贷款，也不向亲戚朋友借钱。对呀、啊，啊，先不说了啊，我这有客人来了啊，挂了。哎呦，不好意思啊，苏沫，我妈这人特别唠叨。沙姨来的电话。对啊，过来坐吧。嗯。我妈呀，有一个朋友向她借钱，说要买房。我呢，建议他，除非是生老病死这种特别大的事情，能帮一把是一把。你说买个房借钱算怎么回事啊？对吧？哎，你喝咖啡还喝茶呀？哎，不用了，不用了。啊，你过来是找我有事儿？嗯，嗯。曾姐，我想找你借钱。借钱？我可以写借条，按照银行的同期存款利息，就借三个月，三个月一到一定还你。不，我先问你一下，你借这钱是用来买房还是买车呀、啊？不是，不是父母生病了吧？不是，那借钱干什么用啊？从姐，这件事情因为关乎到别人的隐私，所以我不方便说，但是请你一定要相信我。我绝对不是去干一些歪门邪道的事情，我就借三个月，到期我一定还你。借多少？六万，六万，不多，但也不算少。嗯，这样吧，我余额宝里还剩了三万，你先拿去应急，借条我要，但是不要写利息了，那样的话伤感情的。谢谢从姐，到时候我一定按时还你啊！不急的。哎
。一号，嗯，这是我办的年卡，只用了一个月，还剩十一个月，我可以退掉吗？不好意思，按照协议开了是不能退的。那如果不按原价打个折呢？哎，不能退就是不能退。不过如果你有朋友想用的话，你可以转让。小苏，赵总。哎，我之前没在这儿碰到过你啊。哦，我原来那个健身房卡快到期了，这个不是离公司近吗？我就说过来体验一下。那你决定办卡了吗？呃，行啊。大苏啊，到底怎么回事啊？啊，说不干就不干了，老王当天就给你批了，我们都觉得挺意外的。我能不说原因吗？老王这个人呢，脾气确实不怎么好啊。但是作为领导，他其实挺愿意提拔下属的。而且你说你现在，这个市场部也已经上手了，你就这么不干了，会不会有点可惜呀、啊？哎，要不这样，我再去跟老王说说，行吗？赵总没这必要，你倒好意我心里，我还有事我先走了。啊。行了。借三万，健身卡一万，加上二十七万，还差一点。哥，那是姐姐。你没见过姐姐啊，大惊小怪的。不是你看到人家怎么连招呼都不打呢？我不是替你感到不值吗？你都破了相了。你知道你现在像什么吗？你哥。你现在像极了与一份唾手可得的爱情刚刚失之交臂的男人。再多废话一句，你就给我下车走回家去。我该你的事健身房不是办卡就可以去的吗？他在那儿很奇怪吗？奇怪的是啊，他不是去办卡的，还能去卖卡、啊？对，他把卡卖给我了，所以我觉得小苏的行为很奇怪啊。按道理说吧，嗯，谢谢啊。你知道他这个卡他打算八折卖给我的，我没同意，我全价买的，因为我不想占他便宜。你还挺仗义，哎呀，应该的，应该的。我看他那个样子啊，很着急，明显很缺钱，所以我就觉得奇怪，都这么缺钱了，他还辞职，都这么缺钱了，他还去办张卡，那个卡不便宜的，所以我觉得小苏有点匪夷所思啊。我看你有点匪夷所思。
。尚总，苏小姐，好久不见。有什么话，尚总就直说吧，我不想浪费时间。一个无业的小白领，难道比我这个上市公司的老总还要忙啊？你做的是上亿的生意，成败不过是数字而已。而我这种小老百姓，每天奔波赚的都是活命的钱。从这个意义上来说，我的时间肯定比你的珍贵。赚活命钱还敢裸辞？苏小姐真是勇气可嘉。既然没想好退路，不如来我们家科怎么样？我们的市场部在扩张，正需要像苏小姐这样的人才。我想问一下苏小姐，你在安盛具体的职务是什么？市场助理。那我给你高级助理的头衔，薪水嘛，安盛给你多少，我一点五倍给到你。怎么，对这个条件不满意？尚总想从我身上得到什么呢？你是不相信我，还是不相信你自己？我只是更愿意相信天下没有免费的午餐。说得好，其实道理很简单。我喜欢跟聪明并且努力的人打交道，而苏小姐身上刚好具备这两个优点。能容我考虑一下吗？一天够不够？足够了，谢谢。你说尚纯亲自去找你啊？你可别误会啊，我们俩之间什么都没有，纯谈工作。哎呀，这个我知道，他我还能不了解？我的意思是，他为了一个员工亲自出马，这事儿我觉得有点奇怪。是啊，我也觉得。他别有企图，反正不管是什么企图，我已经打算拒绝了。别别别，为什么要拒绝呀、啊？我觉得尚纯也就是利用这个事情气气王娟而已。你别拒绝呀、啊，多好的机会！你是不是担心嘉科跟我们安盛是竞争对手？哎呀，得了吧，你们在安盛做的又不是什么两弹一星的高科技工作，不过就是市场部助理而已，不至于啊。我跟你说啊，像这种大公司可不是说进就能进的。我劝你要想清楚，拒绝了多可惜啊！可是上次会所的事情，哎，我向你保证，这件事情跟尚纯一点关系都没有。坏主意都是王思薇出的，他是坏人，尚纯是好人。别看我呀，这私底下谁好谁坏我真不知道，但是工作上呢，嘉科确实是一个不错的平台。你这么短时间就从安盛离职了，再找工作不容易。既然尚总给了你机会，你不妨试一下，管他有什么企图呢？你只要发挥好你的能力，好好工作就行了。对对对，你去了家科以后，你就是我的眼线。如果他身边有什么小蝴蝶、花花草草，你就帮我赶走，然后<笑>你别做梦了，人家去的是市场部，哪有机会跟大老板接触？也对，反正啊，不会经常见到，就是份工作而已。那就接受了呗。接受了，接受了，实在不行你也辞职，你跳槽，你陪他去。我干得好好的，干嘛跳槽啊？再说了，总换东家，那履历上不好看的。苏某这一次好好干啊，别总冲动。知道了，既然今天找到了新工作，那我请客吧。你们想吃什么？火锅、烤肉，嗯，然后去蹦迪。苏某，不是王总，现在时间不行，你晚点见他好吧？所以我还要跟商会的人吃个饭，咱们晚点啊，好。哎，都散。卡找到了，但里面只有二十七万，这是借条，剩下的三万，我会在三个月之内还给您。卡是怎么找到的？卷被罩里了。不是拿了八万吗？怎么成三万了？横冲直撞的闯进来，总要把话说清楚。话不投机半句多，我想把我压在这儿的收据拿回去。这三万是谁花的？进我手的卡，就由我负责，算是我好了。什么叫算是啊？你花了，你花了，你在大太阳底下挤公交，你花了，你还穷到去卖健身卡。总之，最后还给你的会是三十万。我在乎的是这三十万吗？你不在乎你这么多的别人干什么？我那我
，如果有苦衷，就全部说出来。如果你的骨气和倔强还在，那到底为什么撒谎？随便什么好了。你等一下，还有什么事儿吗？是不是还没找到工作啊？就凭着自己的一时意气用事，又不是刚出校门的大学生，连最基本的骑驴找马都不知道吗？拿裸辞当个性啊？马早就找好了。少从门缝里看人，你什么意思呀？没摔啊，没摔。当看过了现实的人心，便开始和这世界反复。关心的冷面独行，不知谁最后能收容我的心。这三万是谁花的？听我手的卡，只有我负责，算是我好。怎么这么缺钱了？还辞职啊？这么缺钱了，他还去办张卡，那卡不便宜的。大家暂停一下，我有件事要宣布。今天呢，我们市场部有一位新同事要加入，大家鼓掌欢迎。大家好，我叫苏沫，以后请大家多多赐教。如醉，唱过。